Hi and welcome for this new how to paint uh, the sepulchral guards from Shadespire. Thanks to all my Patreon who support me to create this and to Warma Shop, an online shop uh, who give me these miniatures. Merci à tous d'être présents pour ce nouveau tutoriel de peinture sur les guards sepulchrales de chez Shadespire. Merci à Warma Shop pour son soutien et merci à tous mes Patreons, à tous mes soutiens sur la campagne Ulule. I use a primer with um, some directly with some monster brown and I am going to uh, put some ivory into my monster brown to create my first highlight. Donc la figurine a été sous couchée en monster brown de chez Army Painter et là ce que je vais faire c'est que je vais mélanger un petit peu de monster brown et d'ivoire pour euh, poser mes premiers éclaircies sur les zones d'os. The dilution is very important and I try to have something uh, um, similar with milk uh, to be sure that I can push my color and create more easily some transition. Donc en fait la dilution est très importante sur ces étapes là puisqu'en fait je vais essayer d'avoir une dilution qui se rapprochera d'une euh, consistance laiteuse qui va me permettre en fait de pousser ma peinture et de la contrôler pour créer finalement des dégradés clean en limitant au fur et à mesure ma zone de travail pour avoir finalement ben, un effet justement de dégradé assez marqué. When I paint, I try to always um, touch uh, surface more and more small to create a um, perfectly clean uh, transition. After this step, I'm going to add more and more ivory into my color to have more and more light on some very, very small point. Après ça, en fait, je vais ajouter un petit peu d'ivoire au fur et à mesure dans mon mélange jusqu'à aller à l'ivoire pur, rehausser vraiment des points de lumière très précis de sorte à avoir un contraste très marqué. After that, I'm going to use some uh, deep shader. This is an ink from Army Painter and this will help me to push more shadow and to create big contrasts between my different elements. Après ça, du coup, je reviens avec du deep shader tout simplement de chez Army Painter pour euh, finalement poser cette encre un peu partout. Les encres Army Painter sont très pratiques parce qu'elles permettent de vraiment tomber dans les creux et créer des contrastes très forts pour distinguer les différents types de zones. It's always important to let uh, this step uh, completely um, dry to be sure the effect is pretty good. So after this is completely dry, I'm come back with some ivory to push my highlights on all my bounce um, elements. Donc je j'hésite surtout pas à bien laisser sécher euh, mon encre. C'est très important d'attendre euh, sur ces étapes que l'encre sèche. Vous pouvez pour cela par exemple travailler sur différentes pièces s'il faut. Et je reviens ensuite avec mon ivoire de sorte à vraiment pousser mes points de lumière de façon euh, bien marquée pour vraiment distinguer les différentes zones. Ça va être une des parties qui va être euh, bah, les plus cruciales sur ces euh, figurines. After that, I'm going to use some purple uh, for the clothes and after um, just some dark uh, red brown for all uh, leather and, and some all the different small stuff around. Donc ensuite, je vais utiliser du violet pour les habits et en fait un marron rouge uh, pour tout ce qui est cuir et un peu de tissu qui seront euh, euh, bah, tout autour de la, de la pièce. Oh yeah. 
Thanks to everyone who support me on Patreon. Merci à tous mes soutiens sur Patreon pour leur, pour leur aide à ce que ces vidéos voient le jour. I use some weapon bronze metallic from Army Painter to put all my weapon uh, and other metallic stuff on these miniatures. Donc ensuite, j'utilise du weapon bronze de chez Army Painter pour baser finalement tout ce qui sera en métal à la fin. Donc la couronne, l'arme, vraiment tout ce qui s'apparentera du métal sur cette figurine. I start to put uh, my highlight on my clothes by adding some ivory into my purple and to push these highlights on the part who take the more the light. Donc je reviens avec cette fois un petit peu d'ivoire dans euh, mon violet de sorte à vraiment créer un dégradé et me poser mes lumières sur, euh, sur les tissus. Euh, plus ça ira et plus j'ajouterai de l'ivoire pour avoir des lumières de plus en plus fortes. More I'm going to use um, some very uh, clear color like ivory and more I am going to focus uh, on the very 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 small and little part. Plus je vais utiliser une peinture claire et plus vraiment je vais localiser et limiter la surface que je vais toucher. A big thanks uh, to Warma Shop who sent me these products. Um, it's uh, that helped me a lot to show you always more and more uh, miniatures to, to paint. Donc merci encore à Warma Shop, la boutique en ligne euh, qui m'a envoyé ce produit et ça me permet tout simplement de vous montrer de plus en plus de produits à peindre. Don't hesitate to focus uh, highlights on a sharp uh, angle to be sure to have something very clear and with a good contrast. Surtout n'hésitez pas à vraiment focaliser sur euh, les zones d'angle net des tissus de sorte à avoir vraiment des contrastes bien marqués. I come back with some dark sea blue uh, on my shadow. Donc je reviens avec un peu de dark sea blue directement dans mes ombres et ensuite comme vous le voyez là avec un petit peu euh, du marron rouge qui a été utilisé sur les cuirs. I use some dark sea blue and some um, black uh, red uh, to create a very good contrast uh, and more uh, deep effect on the clothes. As you can see, I'm going to use directly ivory to create my highlights on all my leather and in the same time I push my last highlights on every different part like closes and on the bound directly. Donc je reviens un peu avec de l'ivoire pour créer mes dégradés en fait et mes réaux sur le cuir. Surtout faut pas hésiter à mélanger cet ivoire avec un petit peu de marron rouge si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec la dilution, ça peut aider à créer des transitions. J'en profite avec cet ivoire pour rehausser vraiment tous mes derniers points de lumière sur les tissus et sur les euh, ossements. For that, I use some scaly green from uh, Prince August uh, to make some wash into my uh, armor parts. So everything is metal. In metal, will uh, take a wash of these colors, and I focus my wash uh, in the back uh, parts. Donc ensuite, j'utilise du vert carapace de chez uh, Prince uh, Prince August pour faire finalement un jus assez très très dilué de cette couleur sur toutes mes zones un peu basses au niveau du métal. After that first um, wash, uh, I, wait, uh, I wait that come uh, totally um, uh, dry and I come back with some ivory into this scaly green and I focus in a very very small zone into my scaly green 
I already uh, put to create this effect. Ensuite, je vais revenir du coup avec une petite pointe d'ivoire dans mon euh, verre carapace de sorte à vraiment créer mon dégradé et cet effet d'usure et de rouille. Il faut vraiment à chaque fois attendre que finalement cette, ces, les teintes précédentes soient suffisamment sèches pour avoir ce type d'effet. After that, I come back with some mutual silver from Army Painter to create all my small highlights to finish my metallic parts. Donc j'hésite pas à rehausser avec quelques touches de métallique vraiment toutes les zones avec du silver mitril de chez Army Painter pour finir finalement mes réaux de lumière sur mes zones de métal. Et ainsi ça me permet d'avoir une pièce totalement finie et aboutie dans un temps limité. Thanks to everyone to uh, watching this uh, tutorial video. Um, thanks for all my boss on Patreon to support me to make you this kind of video tutorial. I will launch very soon a painting book uh, with a crowdfunding uh, system. I don't know which one for the moment. So don't hesitate um, to subscribe to my channel and see you very soon. Merci à tous pour me avoir suivi cette vidéo. Merci à tous mes Patreons qui me soutiennent au quotidien euh, en donnant un petit peu euh, de leur temps pour commenter et de leur argent pour que je puisse faire des vidéos de plus en plus qualitatives. Bien sûr, un grand, grand merci à Warmashop pour son soutien à travers l'envoi de cette boîte qui me permet de m'amuser et en même temps de partager avec vous. Et je vous dis à bientôt, que ce soit en convention ou encore euh, sur les campagnes en cours. A bientôt